Good morning, Mr. Lalit Rajan. At whew, so today, today, today's video, I'm gonna be talking about this monitor right here, right here, right now. So hi, my name is Jason Glad, and I love filmmaking and uh, photography and blogging and mga ano pa mga kalako haring kung ginagawa ko sa buhay. And uh, today I'm gonna be sharing you uh, my thoughts about this uh, monitor na nabili ko. Uh, I made an unboxing then about dito but uh, hindi ko na siya na-upload. Pero nagawa ko siya. Un-upload ko siya pero hindi ko siya na-publish. But today I'm gonna be showing you the unboxing and then at the same time I'm gonna be sharing my thoughts about this because it's been 3 months na ta? Mga 2? 3 months na ang lumipas and uh, I've been using this monitor right here for uh, my editing and stuff. And I am very excited to share you my thoughts about this. But before that, I'm gonna show you. Panoorin muna natin yung unboxing na ginawa ko two months ago. Sabay sabay tayo. Good morning, mga salamat dyan. At wow! Ah, ah, no! <laughs> so today, 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 as you can see naman dyan sa thumbnail, ay dumating na ho talaga. Dumating na yung uh, item na in order ko, which is the LG 4K monitor, 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 monitor. Sayo so, ko nang hawakan yung pinagsasabi ko dito, gusto nang buksan tong uh, ahon na ito at kung ano nga bang laman na ito, pasag na ba to or ano ba? Ha? And at the end of the video, sasabihin ko sa inyo kung bakit ko binili ito, yung reason ko. And uh, meron ho kasi yung dalawang version nito and bakit itong version na ito ang napili ko. So, bago lahat, bubuksan muna natin tong kahon na ito. Ito so, unang unang. Ito yung uh, power cable, HDMI, USB-C, uh, cable management thing, and then, ano ba ito? CC, walang, walang case, tsaka manual, papers and stuff, and uh, yung stand, yung paa niya, para tumaya, and then, Wow! Ayan na guys. Wow! Ang laki! <laughs> Ang laki! So dito sa likuran, uh, meron tayong uh, USB-C, dalawang USB uh, 3.0, tapos uh, display port, HDMI dalawa, tapos headphone, tsaka power. Sa ilalim, uh, meron tayong button dyan. Wala! Wow! So, I'm really excited na i-connect dito sa mga dalawa at uh, malaman yung uh, tunay na quality. So, ito yung uh, USB-C. Uh, Saktong-sakto talaga ito sa MacBook Pro na 16 inch ko kasi uh, USB-C lang siya. So, syempre, uh, hindi ito kaandar kung wala yung uh, power cable niya. So ayan, medyo marami pa akong kailangan na galawin dito or parang pag-aralan kasi parang marami pa akong hindi ko alam dito sa monitor na ito. But uh, ayan, na-set up ko na siya, na-connect ko na siya. Very easy. Now, so let's talk about this monitor. Meron tayong dalawang version na itong monitor na ito. Uh, itong monitor na meron sa akin is the 2018 version. Meron siyang codename na UK at saka UL. Ito yung UK. And then yung 2019 yung UL. Bakit uh, 2019 uh, 2018 yung kinuha ko? And the reason why is pinagkaiba nila is HDR lang. Ito yung 2019 medyo angat lang ng uh, konting numero yung uh, 2019, a little bit uh, a better no sa 2018. And other than that, wala na siya masyadong pinagkaiba yung uh, laki, yung uh, bezel sa gilid, yung hardware and sa loob, wala na siyang pinagkaiba. And then, yung presyo nila is uh, 10,000 yung uh, pinagkaiba, yung, yung, yung layo nila. So, uh, yung, yung 2019 is around 67 and then ito yung uh, 57 sa Amazon. But, isa din sa reason kung bakit na binili ko to dahil it was on sale sa Amazon Prime Day which is an event ng uh, Amazon 
uh, once a year lang daw nila na event. So uh, it's it was a uh, chance daw na kunin ko yun na in a for, so 46 yung yung presyo na na pagkabili ko 46 47 around that. So uh, kaya I was like uh, nag-iisip ako kung anong kukunin ko uh, mas mura or uh, yung 2018 2019 at saka medyo luma nga lang yung 2018 kumpara sa 2019 pero pero yung pinagkaiba lang na is HDR and then turns out yung HDR si, nung nahawakan ko na siya nagamit ko na siya I've never never ever ever <laughs> never ko siyang nagamit yung HDR kasi inon ko yung HDR at uh, I mean maganda naman siya but uh, hindi talaga siya yung parang HDR na magagamit mo sa lahat ng mga bagay na gagawin mo dito kasi talagang iba yung itsura para siyang uh, washed out na parang uh, matabang yung kulay niya kasi di ko alam parang ang weird niya kaya hindi ko siya never ko siyang ginamit so let's talk about the good and bad side dito sa monitor na ito. Let's start on the good side. Itong monitor na ito, uh, the first one is yung USB-C. Talagang, talaga namang, talaga namang uh, very easy to use, no? Kasi isang saksakan lang galing sa monitor papunta sa computer ko na MacBook Pro 16 inch. It transfers data at the same time it is charging my uh, MacBook Pro. So, wala man, hindi masyado kalat tignan. Isang cable lang siya, okay na lahat, set ka na, tapos automatic na, wala ka nang isi-set pang iba. Next is yung, uh, yung quality. Uh, yung quality na itong, uh, itong monitor, to, which is 4K IPS, talagang apaka, apaka ganda ng uh, quality, yung kulay, uh, napaka, I mean, hindi ko alam ko, eh, this is 100% accurate, pero para sa akin, para sa mata ko, talagang dumudugo na ho yung mata ko sa so sobrang sharp sharp tapos yung kulay napaka accurate tapos apaka ganda naman talaga and then yung editing uh, position ko yung editing kasi isa sa mga problema ko sa pag edit sa laptop ay lagi akong nakayoko naka ganun so bale I wa- medyo di ko lang kung yun yung dahilan sumasakit yung ulo ko minsan so ay isa, isa sa mga reason kung bakit siya binili and uh, turns out after mga ilang buwan na ay masakit pa rin hindi, <laughs> medyo nag-improve naman pero hindi ko siya mas... Yung likod ko lang, I mean, siguro tumatanda na siguro to. Pero uh, yung, yung position ko sa pag edit hindi na ako nakayoko. Straight na ako, nakagano'n na ako. Kaya talagang nag-improve. Kaya yun yung isa sa pinaka uh, nakatulong sa akin. Yun yung good side. Yung, yung size niya, yung 27, it is my first time na magkaroon ng ganito kalaki na screen plus meron pa akong screen dito sa baba which is a 16 inch etong pinakamalaki na laptop na screen na binigay ng Apple na ginawa nila sa buong buhay nila no? so bali meron akong 27 dito sa taas tapos 16 inch what a beautiful way na mag-edit na dragging and drop lang ako no? No? yun talaga yung pinaka goal ko dyan kung bakit uh, binili ko siya so uh, so much space too much space sometimes na mag-edit sometimes na pag i-full screen ko siya parang masyado lang siyang uh, masyado nang malayo sa point of view mo no? nasa gilid na masyado so minsan talang pag nag-edit ako siguro like mga photoshop or lightroom parang hindi ko na siya pinu-full size full screen parang ganito lang sa gitna kasi pang sobrang layo na now the uh, the bad sides uh, the not good hindi naman siya bad side siguro okay naman sana yung meron kasing uh, button or dito sa yan dyan meron kasing joystick dyan sa ilalim okay naman siya wala namang problema easy to use uh, easy to control pero I wish na meron siguro sa gilid kasi ginagamit ko siya dito nandyan yung laptop ko sa harap so bale ang hirap mag access dyan so well kung parang hirap i-access at saka lahat ng button nasa isang joystick lang so bale lahat ng uh, menu lalabas yan to the joystick so bale I wish na meron parang Uh, sa brightness, sa uh, volume, parang gano'n pero uh, siguro yun na yung bagong way nila ngayon na uh, put it in, in one uh, control para sa lahat um, dito dahil uh, medyo mataas nga yung uh, screen ng laptop ko dito I wish na medyo kaya niya pang taasan uh, kasi kal- I mean, hindi naman siya problema no? pero parang minsan hindi ko na nakikita sa baba ng, uh, ng monitor ko kasi na uh, tatama dito eh, parang na, 
nakaharang to eh. So, kailangan ko siyang i-slant ganyan para talagang hindi siya humarang dyan. And then, sa HDR nga, yung katulad na sinabi ko kanina, uh, hindi naman din siya bad side. I mean, uh, yung HDR kasi kailangan talaga na yung gumawa ng apps or yung apps na ginagamit mo, kailangan supported siya ng HDR. Kung maglalaro ka ng games tapos gusto mo HDR, kailangan yung games na yun is supported na sa supported na nila yung HDR. Ito mga ginagamit ko parang di ko alam hindi siya ganung kaganda tignan. So bale, this is just uh, normal na ano, naka-off yung HDR and uh, okay na ako doon. Kasi yung yung napansin ko is pag HDR parang nawawala yung blacks or contrast nung uh, screen. So bale, lahat ng parang lahat ng shadows, lahat ng blacks is naka-pop, no? So parang sabog sabog na matabang yung kulay nung screen kaya nung una parang sabi ko uh, but parang ang pangit ng ng monitor na to parang 4K siya but parang matabang yung kulay turns out naka on lang pala yung HDR which is na record ko din yun dun sa unboxing pero hindi ko na lang siguro isasali dito sa hindi ko na sinali sa video so yun lang naman yung mga ano uh, overall uh, I am so So satisfied, I'm so happy on this monitor, no? Um, sana hindi siya ganong kamahal, pero worth it naman siguro, no? At saka nakuha ko siya sell 10,000 uh, less than sa original price. So, bale, is it worth it kumuha ng 2019 version which is 10,000 more? Sa tingin ko hindi. I mean sa HDR kasi lalo na sa HDR, HDR lang yung pinagkaiba nila. Tapos at the end of the day, hindi mo rin naman magagamit yung HDR. Kasi yung HDR kailangan uh, yung mga apps na yun support din nila yung HDR. So, bale, I don't know, para sa akin, uh, okay na yung 2018 version na normal lang yung HDR. Kasi hindi naman lahat may HDR. Kaya, sa so, so, tingin ko, yun lang. Uh, overall, maganda naman. Solid na solid. Ang ganda. Apakaganda ng uh, monitor na ito. And, uh, I, sa t- in, the, in the future, sa so, tingin ko, kukuha na lang ako ng uh, monitor arm para madali na lang siyang i-adjust no kasi minsan ano parang kulang kasi talaga tong height niya no kaya kailangan lang monitor arm pag nagkaroon na ng budget so for now sa tingin ko yun lang ata ang may share ko nga experience and thoughts about this monitor overall 9 out of 10 perfect shot per 9 out of 10 ang may bibigay ko so sa tingin ko dito lang magtatapos sa video na ito and as always no, libre lang ako mag subscribe bye bye